எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டே ஃபோரில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸில் மேஜராக ஒரு ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ்லாம் இருக்குது அந்த இதெல்லாம் அந்த கண்டினியூஷன் நேற்று கொஞ்சம் நம்ம பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது பேசிக்ஸு ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்ஸில் பார்த்தோம் என்னென்ன கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் லாஸ் எப்படி பார்க்குறது ஃபினான்ஷியல் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ரீட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன நான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஸோ இது தாங்க ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்த்ததும் முக்கியம்தான் பட் இருந்தாலும் இந்த ரேஷியோஸ் வச்சு தான் நம்ம ஒரு கம்பெனியோட மொத்த டீட்டெயிலுமே நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் சரிங்களா இதில் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா இந்த இது ஃபுல்லாமே நம்பர்ஸ் தாங்க இது எல்லாமே என்னென்னா ஒரு ஃபார்மாஸ் வச்சு இன்னொரு ஃபார்மாக கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நம்பர் டிவைட் பண்ணி இன்னொரு நம்பரில் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இந்த நம்பரில் என்னென்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலிமா நம்ம அதில் எடுத்து இதை வந்து நம்ம ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோவில் என்னென்ன முக்கியம்னா மார்க்கெட் கேப்ஸ்னால் என்ன மார்க்கெட் கேப்டலைசேஷன் என்னென்னா ஒரு கம்பெனியோட மொத்த சொத்துனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் ஆர்ஓஇனா என்னென்னா ஆர்ஓசிஇ லிக்விடிட்டி இபிஎஸ் ரேஷியோ பிஇ ரேஷியோ புக் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ ப்ரைஸ் டு சேல்ஸு டெபிட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ சிஏஜிஆர் ஸோ இந்த எல்லா வேலையுமே என்ன மீனிங்கு இது எப்படி ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸாக வச்சு பார்ப்போம் சரிங்களா இது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் வந்து நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு வெல்த் ஸ்டாக்கு ஒரு க்ரோத் ஸ்டாக்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது பேர் அதாவது ஸ்டாக்ஸ்லேயே வந்து வெல்த் அண்ட் க்ரோத்னு சொல்லி வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் க்ரோத் இன்வெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்னா ஒரு கம்பெனி வந்து வேல்யூவாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆயிரம் கோடி சொத்து இருக்கோம்னா அது எப்போயாச்சும் ரெண்டாயிரம் கோடி சொத்து வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவாங்க அதாவது வேல்யூ அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இப்போ ஹிந்துஸ்தான் நியூ லெவர் இருக்குது அப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அந்த வேல்யூ அந்த கம்பெனியை பார்த்து அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கம்பெனியில் போட்டோம்னா எனக்கு வந்து டிவிடன் கரெக் கரெக்டாக வந்து வருஷத்துக்கு வருஷம் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி போனஸ் வந்து வருஷத்துக்கு வருஷம் கொடுப்பாங்க ஸ்டாக் ஸ்பிரிட்டு நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும் அதுதான் அந்த வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் பட்ஜெட்டி ஒரு அஞ்சு டு பத்து வருஷம் பத்து டு இருபது வருஷம் கூட வெயிட் பண்ணுவாங்க க்ரோத் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனி எடுத்துகிட்டு இந்த கம்பெனி ஒரு அஞ்சு வருஷமாக பத்து வருஷம் கழித்து எப்படி மேலே போகுமோ மேலே போகாதா இது வந்து க்ரோத் எப்படி இருக்குது சொல்லி இதை பார்த்து நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறவங்க சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்க அவங்களாம் என்னென்னா க்ரோத் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களாம் எப்படி இந்த ஸ்டாக்கை ஃபில்டர் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் கேப்டசேஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரேஷியோ வச்சு தான் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு செக்டரை வைஸாக பிரிப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக் செக்டர் ஃபைனான்ஸ் செக்டர் ஃபார்மசி செக்டர் மெட்டல் செக்டர் ஐடி செக்டர் இது மாதிரி ஒவ்வொரு செக்டராக ஒரு அஞ்சஞ்சு ஸ்டாக்கை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த அஞ்சஞ்சு ஸ்டாக்லேயுமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணால் ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக் மொத்தமே ஒரு ரெண்டு ஸ்டாக் தான் எடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு ஸ்டாக்கில் மொத்தம் அமௌண்ட்டி போடுவாங்க ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேஸ்கெட்டில் ஒவ்வொரு பேஸ்கெட்டாக க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அதாவது இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக் இருக்கும் ஆட்டோமெட் செக்டர் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக் இருக்கு மாதிரி வந்து ஒரு பேஸ்கெட் பேஸ்கெட்டாக க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் இருக்கணும் இதில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் இதில் வந்து ரெண்டு லட்சம் இதில் வந்து ரெண்டு லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் போடுறதுக்கு ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து அஞ்சாயிரம் கம்பெனி இருக்குங்க மொத்தம் நீங்கள் வந்து உள்ளே போய் பிஎஸ்சியில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாயிரம் கம்பெனி இருக்குது ஸோ அஞ்சாயிரம் கம்பெனி நம்ம போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது இதில் வந்து ஒரு ரூபா ஸ்டாக்லேருந்து ஐம்பது காசு ஸ்டாக்லேருந்து எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன்ட்டி எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஸ்டாக்லாம் எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ்லாம் போய் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போதைக்கு ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அவ்வளோ ஸ்டாக் உள்ள ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இதில் எந்த ஸ்டாக் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்டாக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்டாக்கு ஒரு நல்ல வேல்யூ அண்டர் வேல்யூ இல்லாமல் ஓவர் வேல்யூ இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஸ்டாக் இருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் மச்சு மூலிமா தான் நம்மளால் பண்
ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்டையும் எவ்வளோ ஷேர் இருக்குது அந்த ஷேர்ஸ் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஸ்டேட் பேங்க் நானூறுவா போய்ட்டுருக்கு அப்படின்னா அவன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ஷேர் வச்சுருக்காங்க கையில் அதை வந்து நான் அதை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒன் க்ரோர் ஷேர் டூ க்ரோர் ஷேர் வரும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன் லேக் ஷேர் அவங்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் மார்க்கெட் கேப்டன் சொல்லி சொல்கிறாங்க மாதிரி இதை வச்சு தான் வந்து அந்த கம்பெனியோட எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது பை மல்டிப்பிள் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கம்பெனி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் பை இந்த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸை வச்சு இந்த டோட்டல் ஷேரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வரும் அதுதான் மார்க்கெட் கேப்டைசேஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூலிமா இந்த ப்ரைஸ் வந்து ஏற ஏற இப்போ ஸ்டாக் வந்து முப்பது ரூபா இருக்கும் அடுத்து நாற்பது ரூபா இருக்கும் அப்படி ஏறும்போது ப்ரைஸ் ஏறும்போது இந்த கம்பெனியோட மொத்த சொத்துமே மேலே ஏறிக்கிட்டே போகும் அதோடய வேல்யூ ஏறிக்கிட்டே போகும் இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா அம்பானி லாஸ்ட்டாக ஒரு டென் டேஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அதில் என்னென்னா அன் அம்பானி அனில் அம்பானி அவர் வந்து இந்தியாவிலே டாம் போஸ்ட் மணக்கிற ஆகிட்டார் அது ஏறக்கூடிய நாலு லட்சம் கோடி இந்த மாதிரி சொத்து நிறைய வச்சுருக்காரு சொல்லி நியூஸ் வந்துச்சு அப்புறம் பார்த்தா அவருடைய சொத்துலாம் கீழே இறங்கிருச்சு திடீர்னு பார்த்தோம்னா மூணாம் தாளம் நாலாவது தான் வந்துட்டார் சார் ஏன் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அவருடைய வந்து ரிலையன்ஸ் அவருடைய ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து திடீர்னு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போச்சு திரும்ப என்னென்னா குறைஞ்சிருச்சு அதனால தான் வந்து இந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் மேலே ஏற ஏற அந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேப்ஸும் வந்து அதிக அதிகமாக மேலே ஏறிக்கிட்டே போயிட்ருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ஓஇனா என்ன ஆர்ஓஇனா ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டி ஸோ ஈக்குவிட்டினா என்னென்னா ஷேர் தான் ஈக்குவிட்டி சொல்கிறேன் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு நூறு ஷேருக்கு என்கிட்ட ஒரு நூறு ஷேர் இருக்குன்னா அதுதான் ஷேர் ஸோ அந்த ஷேரில் எவ்வளோ ரிட்டன் வந்திருக்கு இப்போ அந்த நூறு ஷேர் நான் வந்து வாங்கி ஒரு வருஷம் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த நூறு ஷேர் மூலிமா எனக்கு எவ்வளோ ரிட்டன் வந்திருக்கு அதை தான் ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டி இது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் எ ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேட் பை டிவைடிங் நெட் இன்கம் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆன் ஈக்குவிட்டி அதாவது இப்போ டோட்டலாக ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு எவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த டோட்டலாக கம்பெனி ஒரு நெட் இன்கம் வருது அந்த இன்கம்மை வந்து டோட்டல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்குவிட்டியால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூ வரும் அதுதான் வந்து அந்த ஆர்ஓஇ ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டி அந்த ஈக்குவிட்டி மூலிமா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு அது தான் ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டி இட் மெஷர்ஸ் ஹவ் எஃபெக்டிவ்லி ஏ கம்பெனி யூஸ் இஸ் யூசிங் யூன் இன்வெஸ்டர்ஸ் மணி அதாவது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இந்த கம்பெனி மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏன் பணத்தை வச்சு அவங்க எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்காங்க சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அது பேர் அந்த ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதா ஆர்ஓஇன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஆர்ஓஇ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டி ஃபார்ம்ல என்னென்னா நெட் இன்கம் டோட்டல் இன்கம் டிவைடட் பை எவ்வளோ ஷேர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு வேல்யூ வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ தான் வந்து ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து நான் ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டுருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு நூறு கோடி இன்கம் வருது சாரி ஒரு நூறுபான்னு வச்சுக்கோங்க நூறுரூபா இன்கம் வருதுன்னா என்கிட்ட ஷேர் வந்து ஒரு முப்பது ஷேர் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு ரேஷியோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டி அதாவது ஒரு ஈக்குவிட்டிக்கு எவ்வளோ ரிட்டன் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம் அது பேர் தான் ரிட்டன் ஆன் ஈக்குவிட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ஓசிஇ ஆர்ஓசினா ரிட்டன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இப்போ வந்து யூஸ்டு அசசிங் கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு சொத்து அவங்க கையில் கேஷ் வச்சுருப்பாங்க அமௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க சொத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த கேபிட்டல் வந்து அவங்க வந்து உள்ளே போட்டிருப்பாங்க அந்த கேபிட்டல் மூலிமா எவ்வளோ ரிட்டன் வந்திருக்கு அதை தான் ரிட்டன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இப்போ வந்து நான் ஒரு லட்சம் போட்டிருக்கேன் எனக்கு மந்த்லி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னா என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி இவங்க கம்பெனியில் எவ்வளோ சொத்து உள்ளே வந்து பணத்தை உள்ளே போட்டிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு அதை கால்குலேட் பண்ணுற வேலையை தான் ஆர்ஓசிஇன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரிட்டன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க In other words, this ratio can help to understand how well a company is generating profit from its capital. இப்போ வந்து ஒரு ஆயிரம் கோடி அவங்க சொத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த க அந்த சொத்தை வச்சு இவங்க எவ்வளோ ரிட்டன் நல்லா கொடுக்குறாங்க இப்போ ஃபைவ் பர்சன்டே
இந்த வேலையும் அறிமாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்னா அந்த கேபிட்டல் யூஸ்மே அவங்க பணம் அதிகமாக சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு லிக்யூடிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம இந்த பேசிக் வீடியோவில் பார்க்கும்போது சொல்லியிருப்போம் இப்போ வந்து லிக்யூடிட்டா என்னென்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி ஒரு ஷேர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஷேர்ஸை வாங்கவோ விற்கவோ வந்து முடியும் அது எப்போ முடியும் அப்படின்னா நிறைய பேர் விற்கிறதுக்கு ஆள் நிறைய பேர் இருக்கணும் வாங்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கணும் ஸோ விற்கிறதுக்கு வந்து ஆள் நிறைய பேர் இருக்கும்போது வாங்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னா அதை நான் போகிறோம் யாராலுமே வந்து வாங்க முடியாது அதாவது விற்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கணும் வாங்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கணும் ஸோ விற்க யாருமே இல்லை விற்கிற செல்லர்ஸ் யாருமே இல்லை அப்படின்னா பையர் பையர்ஸ் பை பண்ணவே முடியாது யாராவது விற்றா தான் வாங்க முடியும் அதே மாதிரி செல்லர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து இருக்கிறார் அப்படின்னா அவர் பையர்ஸ் கொடுத்தா தான் அவரால் வந்து அதை செல் பண்ணி பண்ண முடியும் சரிங்களா அதாவது செல்லர்ஸ் இருந்தால் தான் இது பண்ண முடியும் அதனால் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது அந்த ஸ்டாக் வந்து லிக்யூடிட்டி அதிகமாக இருக்கணும் கே அதாவது அந்த ஷேர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் தான் ஒரு சர்க்குலேஷன் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ எதுவுமே இல்லை ஷேர்ஸ் இல்லை யாருமே விற்க ஆள்லாம் வாங்க ஆள்னா அதை வந்து லிக்யூடிட்டே இருக்காது ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட்டே இருக்காது அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அங்கனே தான் நிற்கும் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் லிக்யூடிட்டி ஜெனரலி ரெஃபர்ஸ் டு ஹவ் ரேப்பிட்லி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் கேன் பி பாட் அண்ட் சோல்டு வித்தவுட் சஸ்டனலி இம்பேக்ட் இந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸை இம்பேக்ட் ஆகாமல் எவ்வளோ சீக்கிரமாக இதை வந்து வாங்குகிறாங்க விற்கிறாங்க அதாவது லிக்யூடிட்டி இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் ஒரு ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா உடனே எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும் அதனால் லிக்யூடிட்டி இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இப்போது லிக்யூடிட்டி இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன ஆனால் லோ லிக்யூடிட்டி இருந்துச்சுன்னா அவங்களால வாங்கவோ விற்கவோ முடியாது இதனால் ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் அவங்க சந்திக்க நேரிடும் இப்போ வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து நூறுரூபாயில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் பை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து என்றைக்காச்சும் ஒரு நாள் செல் பண்ணணும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல செல் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல செல்லர்ஸ் யாருமே இல்லைனா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்லு வந்து கீழே குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அது எண்பது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் என்னால் அப்படின்னா என்னால் விற்கவே முடியாது ஏன்னா வாங்க விற்க ஆள் என்ன சொல்லி சர் சரும் கீழே இறங்கிட்டே இருக்கும் அது இறங்கும்போது என்னென்னா ஷேர் ப்ரைஸ் இறங்கும்போது நம்மளுடைய மொத்த கேபிட்டலும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு கம்பெனி செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் லிக்யூடிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இபிஎஸ் ரேஷியோ இபிஎஸ் ரேஷியோனா என்னென்னா ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அதுதான் அது அதாவது ஒரு ஷேர் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் இருக்கும் அந்த ஷேருக்கு வந்து நெட் இன்கமில் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ தான் ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்கு இந்த கம்பெனி அது அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ தான் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் இஸ் கால்குலேட்டட் அஸ் கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு எனக்கு ஒரு வந்து நூறுரூவா ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஏன்ட்ட ஒரு முப்பது ஷேர் இருக்குது இல்லாட்டி ஐம்பது ஷேர் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு வேல்யூ வரும் பார்த்திங்களா இதுதான் இபிஎஸ் ரேஷியோனு சொல்லி சொல்கிறாங்க த ரிசல்ட்டிங் நம்பர் சர்வ்ஸ் ஆஸ் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் கம்பெ கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இதை வந்து இந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் போய் உள்ளே போய்ட்டு இது எவ்வளோ அது எவ்வளோன்னு சொல்லி நீங்கள் போய் ஒன்று ஒன்றா டிவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவை இல்லை இந்த இபிஎஸ் ரேஷியோ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அந்த கம்பெனி எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னு தெரியும் ஸோ ஹையர் கம்பெனி இபிஎஸ் வந்து மோர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே இப்போ ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து பாதி தான் கொடுத்துருக்கு நெட் இன்கமில் பாதி தான் வந்து இந்த ஷேர் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்போ ஒன்று டூ த்ரீ அப்படி போச்சுன்னா ரெண்டு மடங்கு கொடுத்துருக்கு மூணு மடங்கு கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஹையர் இபிஎஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி ரிட்டர்ன் நல்லா கொடுத்துருக்கு எப்படி கொடுத்துருக்குன்னா அந்த அந்த ஒரு ஷேருக்கு ஏர்னிங்ஸ் வந்து நல்லா கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இபிஎஸ்லாம் புரியுதுல அவங்களுக்கு இபிஎஸ்னால் என்னென்னா ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் கொடுத்துருக்கு இது வந்து நெட் ப்ராஃபிட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை எவ்வளோ ஷேர் டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர் அது வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அதை டிவைட் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூ தான் இபிஎஸ் ரேஷியோ ஸோ இந்த வேலையும் நம்மளுக்கு ரொம்ப இமிக்கும் இது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஆர்ஓசி முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஆர்ஓஇ அதே மாதிரி இபிஎஸ் ஆர்ஓஇயும் இபிஎஸ்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும் பட் ஒரு சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அது போக போக உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவீங்க பிஏ
earnings per share அந்த earnings ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ ஏர்னிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அந்த வேல்யூவாயும் நீங்கள் ரெண்டே டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து பிஏ ரேஷியோ ஸோ பிஏ ரேஷியோ வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த பிஏ ரேஷியோ வச்சு இன்வெஸ்டர்ஸ் அனாலிசிஸ்லாம் வந்து அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க இப்போ ஆப்பிள் டு ஆப்பிள் கம்பாரிசன் அப்படின்னா இப்போ ஏன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒரு பின்னு ஒரு கம்பெனிக்கு இந்த ரெண்டு கம்பெனியோடைய பி ரேஷியோ கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை எது பெஸ்ட்டோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க சரிங்களா இந்த பி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இது தான் அதே மாதிரி புக் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கம்பெனி வந்து இருக்குது அதோடைய நெட் அசர்ட் வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனி அண்ட் இஸ் கால்குலேட் பை ஆடிங் அப் டோட்டல் அசர்ட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் லேபிலிட்டிஸ் அதாவது புக் வேல்யூ என்னென்னா இப்போ புக் புக் வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் அப்படின்னா என்னென்னா டோட்டல் அசர்ட்டு இப்போ கம்பெனியில் மொத்தம் எவ்வளோ சொத்து இருக்குது அது மைனஸ் லேபிலிட்டிஸ் லேபிலிட்டிஸ்னால் கடன்கள் அதாவது சொத்து எவ்வளோ இருக்குது கடன் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது நம்ம பேலன்ஸ் முன்னாடி பார்க்கணும் அந்த பேலன்ஸாக வந்து புக் வேல்யூன்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க அந்த வேல்யூ தான் புக் வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ புக் வேல்யூ பெர் ஷேர் இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர் எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ இந்த புக் வேல்யூனு ஒரு என்ன வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டோட்டல் ஷேர் முன்னாடி என்னென்ன நம்ம சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுருந்தோம் ஒரு நூறு ஷேர் ஸோ நூறு ஷேர் இருக்குன்னா இதோடய வேல்யூ வரும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து புக் வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது புக் வேல்யூனால் என்னென்னா இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுற வர வேல்யூவை டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டாக்கோட டிவைட் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வரும் அது பேர் தான் புக் வேல்யூ ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டேர்ம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் வேல்யூ என்னென்னா அதுவும் இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் புரிஞ்சு பண்ணிங்க எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் வேல்யூ என்னென்னா இஸ் ஏ ஃபினான்ஷியல் டேர்ம் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் யூ செக்யூரிட்டி இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனி இருக்குது ஒவ்வொரு ஷேர் இருக்கும் அதோடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபேஸ் வேல்யூ என்னென்னா ஆரம்ப விலை அதாவது முகப்பு விலைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆரம்ப விலை எவ்வளோ சொல்லி இலங்கை கொடுக்கப்பாங்க அதுதான் வந்து அந்த ஆரம்ப விலை ஆனால் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூன்னு நீங்கள் அதாவது அன் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது இது வந்து ஆரம்ப விலை ஃபேஸ் வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வேல்யூ வச்சு தான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட அந்த செக்யூரிட்டியை வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டி மீன்ஸ் அந்த நாமினல் வேல்யூவாக நாமினல் வேல்யூவாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த செக்யூரிட்டினா அந்த ஷேரை வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் ஃபேஸ் வேல்யூ இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனி ஆஸ் லிஸ்டட் இன் இட்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க நிறைய பேர் அதாவது இப்போதைக்கு வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் இருக்குது முன்னாலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு புக்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதில் வந்து ஃபேஸ் வேலி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபேஸ் வேலி ஒன் ருபி ஃபேஸ் வேலி வந்து ரெண்டு ருபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்டாக்கோட மதிப்பு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு ஏறி போய் மண்ணு வாரம் ரூபா முந்நூறு ரூபா நிற்கும் அது இது வந்து ஒன் டி இட் டிசைட்ஸ் டு இஷ்யூ த ஷேர்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் இது மூலிமா தான் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு இது இது யாருமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஃபேஸ் வலி கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் ஒரு ஃபேஸ் வலிக்கும் அந்த ஃபேஸ் வலி தான் நம்மளுக்கு கடைசி வரைக்கும் அந்த ஃபேஸ் வலியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபேஸ் வலியை வந்து அதிகமாக நாங்கள் ஃபினான்ஷியலில் அந்த செக் பண்ணுறது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் இருந்தாலும் என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் புக் பார்த்தோம்ல புக் வேல்யூனா என்னென்னு பார்த்தோம்ல அதில் புக்குனா என்னென்னா அந்த புக் வேல்யூ அந்த அசர்ட்லாம் ரொம்ப கழிச்சது போக வரும் பார்த்திங்களா அதுதான் ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ இஸ் ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ கம்பேர்ஸ் ஏ கம்பெனி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வித் இஸ் நெட் அசர்ட்ஸ் ஸோ இந்த நெட் அசர்ட்னா என்னென்னா டோட்டல் அசர்ட்ஸ் மைனஸ் லியபிலிட்டிஸ் அதாவது புக்கு நம்ம வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக் வேல்யூவை இதால் புக் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் டோட்டல் நெசர்ட் மைனஸ் லியபிலிட்டிஸ் இப்போ ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூனா என்னென்னா இந்த புக் வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச பிறகு அந்த ப்ரைஸ் அவளை டிவைட் பண்ணோம்னா அந்த புக் வேலையும் வரும் நம்மளுக்கு ஸோ இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் என் செக் எகைன் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் இதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் சொல்லி இதுவும் இம்பார்ட்டான ஒரு டேர்ம்ங்க இது ஏன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனியோட ப்ரைஸ் வந்து நானூறுரூவாய்க்கு
இப்போ ரெவன்யூ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் ரெவன்யூவில் வந்து இது கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த ரெவன்யூவில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ரெவன்யூ நான் முன்னாடி பார்த்தோம்ல இன்கம் அதாவது டோட்டல் இன்கம் மைனஸஸ் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அதுதான் வந்து ரெவன்யூ சரிங்களா அந்த ரெவன்யூ அது எப்படி வருது அந்த ஜென்ரேட் பை பிஸ்னஸ் இட் இஸ் கால்குலேட் பை டிவைடிங் த ஷேர் ப்ரைஸ் பை த சேல்ஸ் பர் ஷேர் ஒவ்வொரு ரெவன்யூமே வந்து நம்மளுக்கு அந்த செலவு செலவு பண்ணுற வருமானம் எல்லாமே வந்து என்னென்னா அந்த செலவு போகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறோன்னா ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம மொத்தமாக சேல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அதுக்குரிய அமௌண்ட் ஆகிருக்கும் சேல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் செலவாகிருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூவை கரண்ட்டு ப்ரைஸோட டிவைட் பண்ணால் அந்த ஒரு வேல்யூ வரும் பார்த்திங்களா அதுதான் ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் வேல்யூ ஸோ பிஏயும் அந்த எஸ்னால் அந்த சேல்ஸ் வேல்யூ இதையும் ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் போது அதுதான் ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் வேல்யூ ஸோ இது வந்து எதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி சேல்ஸ் பண்ண இப்போ அந்த சேல்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டு இது கரண்ட் ப்ரைஸோட எப்படி இருக்குது என்ன ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் விலையவை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இஸ் ஃபார்ம்லா இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் டோட்டல் வேல்யூ தட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ப்ளேஸ் ஆன் த கம்பெனி இன் கம்பேரிசன் ஆஃப் த டோட்டல் ரெவன்யூ இப்போ நான் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு கம் அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் என்னென்னா டோட்டல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு க அமௌண்ட் வச்சுருக்காங்க அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய டோட்டல் வேல்யூலாம் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த ரெவன்யூவும் எவ்வளோ இருக்குது அதை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதை ரெண்டையும் கம்பேரிசன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு வார வர வேல்யூ தான் வந்து சேல்ஸ் வேல்யூ சாரி ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் வேல்யூ சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரைஸ் தான் ஏன் மூவ்மெண்ட் ஆகுது நம்ம ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து மேலே இங்கிலேயும் மூவ்மெண்ட் ஆகுது ஏன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் அமௌண்ட் உள்ளே போடுறாங்க வெளியே வராங்க ஸோ அதுக்கு உடைய சேல்ஸ் எவ்வளோ வந்து இருக்குது அந்த ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை நம்ம இந்த வேலை கால்குலேட் இந்த ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் விலையும் நம்ம வச்சுருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் கால்குலேட்டட் பை டிவைடிங் த ஷேர் ப்ரைஸ் பை த சேல்ஸ் பர் ஷேர் ஸோ சேல்ஸ் பர் ஷேர் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னா ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகுது இப்போ வந்து ஒரு நூறு நூறு ரூபாய்க்கு வந்து மொத்தம் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு நூற்றம்பது ஷேர் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கும் அதர ரேஷியோ இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஷியோவை ஆல்ரெடி கரண்ட் ப்ரைஸ் இப்போ நார்மலாக போயிட்டுருக்குன்னா இதோடைய இது பண்ணாங்க ஸோ இது தான் வந்து சேல்ஸு பர் ஷேரு மேலே வந்து என்ன இருக்குன்னா ப்ரைஸு ஸோ இந்த வேலையை தான் வந்து ப்ரைஸ் டு சேல்ஸ் வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் பி பை எஸ் ரேஷியோ ஸோ இந்த வேலையை கண்டுபிடிக்கிறது மூலிமா நம்ம ஒரு ஸ்டாக்கோட சேல்ஸு எப்படி நடந்துச்சு இதுக்கு ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதை கம்பேரிசன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கொஞ்சம் புரியாமல் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் போக போக உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த வேல்யூவே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் வேல்யூ தான் நெக்ஸ்ட்டு டெப்ட் டு ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ இது முக்கியமான ஒரு டேம்ங்க ஏன்னா டெப்ட்னால் என்னென்னா கடன் ஈக்குவிட்டினா என்னென்னா ஷேர்ஸ் இப்போ ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ கடன் வச்சுருக்காங்க இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு நூறுரூபா வந்து இந்த கம்பெனி என் கம்பெனியில் நூறுரூபா கடன் இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஷேர் இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டையும் பண்ணுற ஒரு வேல்யூ ஒரு பார்த்திங்கன்னா இந்த வேல்யூ தான் வந்து டெப்ட் டு ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ இது வந்து ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கணுங்க ஏன்னா ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவும் கம்பெனி கடனில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்போ பார்க்கலாம் அதில் எப்படின்னா டெப்ட் டு ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ கம்பேர்ஸ் எ கம்பெனி டோட்டல் லேபிலிட்டிஸ் டு இட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்குவிட்டி அதாவது நான் வந்து இப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உடைய ஷேர்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பாங்களா அவங்களுக்கு எவ்வளோ லேபிலிட்டி ஒவ்வொரு தலையிலையும் எவ்வளோ விழுகுது இப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு ஷேருக்குமே வந்து எவ்வளோ கடன் இருக்குது அது தான் டெப்ட் டு ஈக்குவிட்டி ரேஷியோன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க டூ ஹேவ் அலவிட் ஹவு மச் லீவரேஜ் ஏ கம்பெனி இஸ் யூஸிங் இப்போ கம்பெனி வந்து அவங்க வந்து அது ஒரு அடமான மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இவ்வளோ கடன் இருக்குது ஒரு ஈக்குவிட்டிக்கு இவ்வளோ கடன் இருக்குது அதுதான் வந்து லீவரேஜ் ஹையர் லீவரேஜ் ரேஷியோ டென்ஸ்ட் இண்டிகேட் த கம்பெனி ஸ்டாக் வி ஹை ரிஸ்க் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதாவது இந்த ரேஷியோ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஒன்றுக்கு மேலேயோ ரெண்டுக்கு மேலே இது மாதிரி அதிகமாக இருக்கும்போது என்னன்னா ஹையர் ரிஸ்க்
அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது இப்போ இந்த வருஷம் வந்து ஒரு நூறுரூபா வந்து ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷத்தை என்ன பண்ணுவோம் எனவ இரநூறுவா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இரநூறுவாயும் நூறுவாயும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து முந்நூறுவா ஆகிமா வரும் ஸோ இந்த முந்நூறுவாயும் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் காம்பவுண்ட் வந்து ரேட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரோத் ரேட் வந்து இது பர்சன்டேஜ் வைஸாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து சிஎஜிஆர் ஸோ இந்த கம்பெனியோடைய சிஏஜிஆர் எவ்வளோனா கம்பெனி ஆரம்பத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வருஷங்க வருஷத்துக்கு வருஷம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா த மீன் க்ரோத் ரேட் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஓவர் ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் த லாங்கர் தேன் ஒன் இயர் அதாவது கடைசியாக ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஒன்றா ஒரு வருஷத்தை தாண்டி ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் இந்த கம்பெனி எவ்வளோ ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ காம்பவுண்ட் ரேட்டில் காம்பவுண்ட் ரேட்டு படி ஆனுவல் க்ரோத்து எவ்வளோ வந்து கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து இவங்க வந்து இவங்க இந்த இந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இதை வச்சு நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து ஃபண்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஏன்னா அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து சிஎஜிஆர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ஃபண்டு உள்ளே இருக்கவங்க ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த கம்பெனி வந்து வளர்ச்சி அடைய வளர்ச்சி அடைய அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் நிறைய போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த சிஎஜிஆர் ரேட்டும் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பார்த்தோம் ஒரு கம்பெனிக்கு என்னென்ன பார்க்கணும் ப்ராஃபிட் லாஸ் பண்ண ஸ்டேட் ஸ்டேட் பண்ணி எப்படி பார்க்குறது ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோ எப்படி பார்க்குறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸாக நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்ல ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் போகணும் அந்த வெப்சைட் போய்ட்டு ஒன்றோடனே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண பண்ணணும் அவசியம்லாம் இல்லை அந்த கம் கம்பெனியில் போய் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இந்த ஸ்க்ரீனர் வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்க்ரீனர் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் அதில் போய் பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு ரேஷியோ இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து அப்படின்னு ஃபில்டர் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ அந்த ஸ்டாக்கு மூலிமா ஃபில்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இருங்க நம்ம அந்த நான் கூகுளில் போய் கூகுளில் போய் பார்ப்போம் அதை இப்போ இந்த டாட்டா மோட்டர்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா இப்போ அந்த ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோவில் மார்க்கெட் கேப்ஸ் நான் என்னென்னு சொன்னோம் டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர் மல்டிபிள் ஆஃப் கரண்ட் ப்ரைஸ் ஸோ இது கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து என்னென்னா இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு வந்து கரண்ட் ப்ரைஸ் ஸோ இது டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர் எவ்வளோ இருக்கோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த கம்பெனியோட மார்க்கெட் சொத் மொத்த சொத்து வரும் இது எவ்வளோ இருக்குன்னா நூற்றி ஒன்று சரிங்களா நூற்றி ஒரு கோடியில் ஒரு லட்சம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடி வந்து இவங்க மார்க்கெட் கேப்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஹை லோ இது வந்து இது வந்து நம்ம ஹை எவ்வளோ போச்சு லோ எவ்வளோ போச்சுன்னு சொல்லி வரதும் இது வந்து புக் வேல்யூ புக் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது நம்ம புக் வேல்யூன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த புக் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த டெஃபினேஷனையும் இந்த வேல்யூவையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு கம்பெனி மட்டும் பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் நாலஞ்சு கம்பெனி வச்சு பார்க்கணும் அந்த நாலு கம்பெனியை வச்சு பார்த்துட்டு எதில் புக் வேல்யூ நல்லா இருக்குது அந்த கம்பெனியோட சொத்து வந்து எவ்வளோ இருக்குது இப்போதைக்கு அந்த ஷேருக்கு ஏற்றாப்பில் எவ்வளோ சொத்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த இதை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் டிவிடன் ஈல்டு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிவிடன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த வருஷம் கொடுக்கல ஏன்னா லாஸ்ட்டாக போய்ட்டு இருந்தாலும் இவங்க வந்து டிவிடன் இப்போதைக்கு கொடுக்கல ஆர்ஓசி அப்படின்னா என்னென்னா ரிட்டன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஸோ மொத்த கேபிட்டலில் எவ்வளோ ரிட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து மைனஸில் போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு ஏன்னா இது லாஸ்ட்டாக கொடுத்தனால இந்த கம்பெனி வந்து ரி ஆர்ஓசி வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது இப்போது ஆர்ஓஇ அப்படின்னா என்னென்னா ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி ஸோ ஒரு ஈக்விட்டிக்கு எவ்வளோ ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு அதை தான் ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி ஃபேஸ் வேலையும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு ஃபேஸ் வேலையும் என்னென்னா அந்த பாண்ட்ஸ்லேயும் புக்ஸ்லேயும் ஆல்ரெடி இவன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வேலையை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இது ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது கொடுத்த வேல்யூ ஃபேஸ் வேலையும் ஒரு ஷேருக்கு ஃபேஸ் வேலையே ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதை தான் முகப்பு வ முகப்பு விலை ஆரம்ப விலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆரம்ப விலைக்கு யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி டூ ஒன் டுவெண்ட் எயிட்டி ஃபோர் போகும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதில் வேறு என்ன ரேஷியோ அதில் பார்க்கலாம் இதில் கிராஃப்
ஒரு ஓனர் அந்த கம்பெனியோட ஓனர் வச்சுருக்காரு மிச்சம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டாக்கு தான் வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா இவங்களால் அந்த மக்களை இவருத்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் மக்களால் அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து கீழே டவுன் சைட் கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்காது எல்லா முக்கால்வாசி ஷேருமே இவங்க தான் வச்சுருப்பாங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் இவங்க வச்சுருக்கனால இந்த ஷேர் ப்ரைஸ் கீழே இறங்காது அதனால் நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அதனால தான் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த அவங்களுடைய டோட்டல் ஹோல்டிங்ஸ் வந்து அவங்க இந்த லாஸ்ட் ஒரு குவார்ட்டரில் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது மக்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஷேரை இவங்க வாங்கி இவங்களே சேர்த்து வச்சுக்கிட்டாங்க இது என்னென்ன தீமைகள் என்னென்ன கான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாக் இஸ் ட்ரேடிங் அட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டைம் புக் வேல்யூ அதாவது புக் வேல்யூட கொஞ்சம் அதிகமாக ட்ரேட் ஆகிட்டு அதாவது ஓவர் வேல்யூ மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கம்பெனி ஹேஸ் லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கவரேஜ் ரேஷியோ அதாவது இவங்களுக்கு வந்து லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த கவரேஜ் ரேஷியோ ரொம்பவும் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் லோ இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறமேலே என்னென்னா புவர் சேல்ஸ் க்ரோத்து கொஞ்சம் ரொம்ப புவராக இருக்குது அதே மாதிரி கம்பெனி லோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்குவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதாவது ஒரு ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்குவிட்டி அது ஒரு ஷேருக்கு வந்து எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப கம்மி லாஸ்ட் மூணு வருஷத்தில் பதினொரு பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக போச்சு அர்னிங்ஸ் எங்களோட அதர் இன்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கோடி அந்த அதர் இன்கம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மிங்க அதர் இன்கம் எவ்வளோ கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரே ஃபீல்டை நம்பி இருக்க தேவையில்ல மற்றதுலேயும் இன்கம் சோர்ஸ் இன்கம் சோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால நல்லா சம்பாதிக்க முடியும் பீர் கம்பாரிசன் அப்படின்னா இந்த இந்த டாடா மோட்டர்ஸோடைய அதர் காம்படிட்டர்ஸ் யார் யார் அவங்களுடைய கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன இப்போ வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் எவ்வளோ இருக்குது டிவன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு சேல்ஸ் எவ்வளோ போயிருக்கு ஆர்ஓசி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் அது வந்து எம்ப்ளாய்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோ வந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மற்ற கம்பெனிலாம் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டாட்டா ஒரு சில அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பீர் கம்பாரிசன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டை நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் சேல்ஸ்னால் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஓபிஎம் அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் ப்ராஃபிட் லாஸ் ஸ்டேட் மட்டும் பார்த்தோம் சேல்ஸில் வந்து இது இயர் அண்ட் டூ இயர் இது வந்து குவார்ட்டர் டூ குவார்ட்டர் ரிசல்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன பார்த்தோம் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது ரிசர்வ் எவ்வளோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க லேபிளைஸ் என்ன டோ டோட்டல் அசட்டில் என்னென்ன இருக்குது ஸோ இது வந்து எவ்வளோ பேலன்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணுறது பேலன்ஸ் ஷீட்டை வச்சு பார்க்குறோம் ஸோ கேஷ் ஃப்ளோவில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ மூணு டைப் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோவில் எவ்வளோ கேஷ் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்தோம் அடுத்த ரேஷியோஸில் அந்த ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஸோ இந்த கேபிட்டல் முன்னாடி பார்த்தோம்னா அது எவ்வளோ இருக்குது டெபிட் ஆர் டேஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஒவ்வொருத்தங்க டெபிட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது டெபிட்னா கடன் இந்த கடன் கொடுக்க அதிகமாக கடனில் இருந்த நாட்கள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்க இன்வெண்ட்டி டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னா என்ன இத்தனை இது வந்து டேர்ன் ஓவர் ஆகுது இந்த இதெல்லாம் குரோரில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இன்வென்ட்டினா என்னென்னா அவங்க வந்து ஸ்டாக் வச்சுருப்பாங்க அந்த டேர்ன் ஓவர் அந்த அது மூலிமா எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் ஆகிருக்காங்கன்னா எத்தனை கோடி இவங்க டேர்ன் ஓவர் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்திங்களா ப்ரொமோட்டர்ஸ் இவங்க தான் அங்கே கம்பெனி ஓனர்ஸ் இவங்க தான் கம்பெனியோட ஓனர்ஸ் இவங்க தான் வந்து எல்லா ஷேரையுமே இவங்க வச்சுருப்பாங்க இவங்க பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஷேரை பாருங்கள் எல்லாமே ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஷேர் அவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த ஷேர்லாம் வந்து போக போக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க தேர்ட்டி செவன் தான் முன்னாடி அதாவது நீ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஷேரை வந்து இவங்க வித்துட்டாங்க வெறும் தேர்ட்டி ப பர்சன்டேஜ் ஷேர் தான் இவங்க வச்சுருந்தாங்க முன்னாடி அதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஏன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் கடனாக நடந்திருப்பாங்க இல்லாட்டி நிறைய பேர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மொத்தம் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஷேரை வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து மற்ற ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கீழே இறங்காமல் இருக்கும் எஃப்ஐஐஎஸ் அவங்களாம் யாருனா ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் டிஐஏ யாருனா டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இவங்களாம் ஸோ இவங்க வந்து ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க இது வந்து நம்பர் இன் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இக்ரோர் இல்லை இது வந்து பர்சன்டேஜ் ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க
இது மாதிரி ஒன் ஒன்றாக நீங்களும் வந்து தனியாக வந்து நீங்கள் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இப்போ க்ரியேட் ஸ்கேன் நியூ ஸ்கேன் இருக்குது வந்து இந்த இது கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த க்ரியேட் நியூ ஸ்கேன் போன பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஒரு விண்டோ மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ணுறதுனால வெயிட் பண்ணுங்கள் பார்க்க அவங்களால் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் போயிட்டு ஸ்க்ரீன்ஸ் கொடுங்க ஸ்க்ரீன் கொடுத்து நியூ க்ரியேட் நியூ ஸ்க்ரீன் கொடுங்க கொடுத்த பிறகு இதில் பாருங்களா இதை வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்டாக் எனக்கு வேணும் ப்ளஸ்ஸு ஏர்னிங்ஸ் அதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் போடுறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா கொடுங்க எனக்கு டெப்ட் டூ ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ எவ்வளோ வேணும் சொல்லி டீட்டெயில் டீட்டெயில் கைடான க்ரியேட்டிங் ஸ்க்ரீன் சொல்லி இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தரும் அதில் நான் வெறும் இதை மட்டும் நான் எடுத்து நான் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணுறேன் அதாவது ஐநூறு கோடிக்கு மேலே என்னென்ன சொத்து வச்சுருக்காங்களோ அந்த கம்பெனி எனக்கு ஃபில்டர் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் ரன் தி ஸ்கேன் இது கொடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஃபில்டர் ஆகும் உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கோ ஐநூறு கோடிக்கு சொத்துக்கு மேலே என்னென்ன இருக்கோ அந்த கம்பெனியோட சொத்தெல்லாம் இதில் கீழே வரும் சரிங்க இதிலே நீங்கள் போய் ஃபில்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் போயிட்டு நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டாக்கில் போய்ட்டு ஃபில்டர்ஸ் திரும்ப இன்னொன்று அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ அப்ளை பண்ணுறது என்னென்னா ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் நான் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் பிஏ ரேஷியோ வந்து பதினஞ்சுக்கு அதிகமாக அதாவது பதினஞ்சு அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபில்டர் போகிறேன் நான் இந்த இடத்துல கீழே வச்சு நான் இதை அந்த இடத்துல ஆண்டு கொடுக்கணும் ஆண்டு கொடுத்துட்டு இதை போகிறேன் நான் இதை போட்டு திரும்ப நான் வந்து ரன்ஜி ஸ்கொயர்னு சொல்லி போடுறேன் நான் திரும்பி என்ன வந்து ஃபில்டர் ஆகுது அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா எனக்கு வந்து அப்போ ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிது என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கிது பிஏ ரேஷியோ வந்து அதை பதினஞ்சுக்கு கீழே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த இதெல்லாம் பிஏ ரேஷியோ கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இதில் காட்டணும் நம்மளுக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து எல்லாமே பதினஞ்சுக்கு கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பிஏ ரேஷியோ எல்லாமே இந்த பிஏ ரேஷியோ பதினஞ்சு கிலோ ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஃபில்டர் பண்ணலாம் ஆர்ஓஇ வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் எனக்கு இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோ இருக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் போடுங்க இதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஆண்டு போட்டுக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷன் போடும்போது நீங்கள் ஆண்டு போட்டுட்டு இதை போட்டிங்க அப்படின்னா திரும்ப ஃபில்டர் கொடுங்க அதை ஃபில்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்ப உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஆகி கொடுக்கும் அதாவது என்னென்னா ஆர்ஓசி ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பாருங்கள் ஆர்ஓசி வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அது கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் வச்சிருக்க கேபிட்டல் விட அதிகமாக எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கம்பெனி ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்படின்னா ஒரு ஒன்றா ஃபில்டர் போட 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 போகிறோம் நீங்கள் நீங்கள் நிறைய ஃபில்டர் பண்ணிட்டுருக்கலாம் இதில் வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸை பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி வச்சு செக் பண்ணணுமா ஓகே இண்டஸ்ட்ரி வச்சு விசா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெட்ரோல் கம்பெனியில் மட்டும் தான் வேணும் இல்லாட்டி ஃபினான்ஸ் மட்டும் வேணும் சிமெண்ட் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சிமெண்ட் வேணுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ சிமெண்ட் மட்டும் சிமெண்ட் ஸ்டாக் மட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதில் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பிறகு நம்ம ஸ்டாக்கை போய் டேரெக்டாக போய் வாட்ச் பண்ணணும் அதை அந்த வாட்ச் பண்ண பிறகு நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டாக் வந்து ஓகே இந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்குது பிஏ ரேஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண பண்ண போகிறீங்க இல்லாட்டி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் க்ரீனர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய ஸ்க்ரீனர்லாம் யூஸ் ஈஸாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் சேமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பிஏ ரேஷியோ இவ்வளோ இருக்கணும் இந்த மாதிரி ரேஷோ ஒரு சில ரேஷோலாம் எனக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஃபைனலாக ஒரு ரீக்கே பார்த்துடலாம் நம்ம ஏன்னா இந்த டே ஃபோர் வந்து இன்னையோட க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அந்த டாபிக்கில் என்னென்னா சொல்லிட்டு நம்ம நாளைக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இந்த இதில் இன்றைக்கி என்ன நம்ம டே ஃபோர் சரிங்களா டே ஃபோரில் என்னென்ன பார்த்தோன்னா மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனாக என்னென்னு பார்த்தோம் ஆர்ஓஇ ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி எவ்வளோ ரிட்டன் ஆன் ரிட்டன் ஒரு ஈக்விட்டியில் எவ்வளோ ரிட்டன் கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தோம் ரிட்டன் ஆன்
உங்களுக்கு இன்னொரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நீங்கள் யாருமே நம்ப தேவையில்ல இந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட் வரும்போது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ஸ்டா ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸோ டென் இயர்ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டன் கிடைக்குங்க சரிங்களா சரி நம்ம இந்த வீடியோ இன்றைக்கி கூட முடிச்சுக்கலாம் டவுட்ஸ் வந்தால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம லைவ் செஷன் வரும்போது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு சம் கூகுள்லேயுமே யூடியூப் வீடியோவில் நிறைய பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவும் திரும்ப நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் புரியும் ஏன்னா அந்த ஃபண்டமெண்டல் வந்து யாராலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்டு உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிங்க இப்போ மற்ற பேக்ரவுண்டு ஒரு ஆர்ட்ஸ் குரூப்போ இல்லாட்டி ஒரு இன்ஜினியரிங் இவங்களாம் வந்து ஃபினான்ஸ் குரூப் அதிகமாக தெரியாது உங்களுக்குலாம் ஸோ அவங்கள என்ன பண்ணாங்க ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிங்க அதே மாதிரி ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் இருக்குது எந்த பேங்க் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா சரி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்